നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്ന മുടിയൂട്ടിലെ പാർട്ട് സെവൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഓൾമോസ്റ്റ് അതേപോലെയുള്ള ഒരു സോൾവ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപ്പൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷേ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൂടി അതിനകത്ത് ആഡ് ആവുന്നുണ്ട് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം പാർട്ട് വൺ ടു സിക്സ് വരെയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അത് ലിങ്ക് വഴി വീഡിയോ കാണുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാശ് പ്രോസസ് ലിമിറ്റഡ് went into voluntary liquidation on 31st December 2017 when their balance sheet read as follows issued and subscribed capital 10% cumulative preference share capital rupees 10 each 10 lakh 5000 equity shares of 100 each 75 paid up 3 lakh 75000 cash at bank 1 lakh 50000 15,000 equity shares of rupees 100 each 60 paid up 9 lakh asset side land and building 5 lakh plant and machinery 12 lakh 50,000 patent 2 lakh stock 2 lakh 75,000 debtors 5 lakh 50,000 15 percent debentures 5 lakh interest outstanding on debentures 75,000 creditors 6 lakh 37,500 on the asset side p and l 5 lakh 62500 total 34 lakh 87500 credit information preference difference were in arrears for 2 years and the creditors included preferential creditors of rupees 76000 the assets realized as follows land and building 6 lakh plant and machinery 10 lakh patent 1 lakh 50000 stock 3 lakh debtors 4 lakh the expenses of liquidation amount to rupees 54500 the liquidators is entitled to get a commission of 3% on assets realized except cash assuming the final payment including those debentures is on 30th june 2018 show the liquidators final statement of account ore question le parayna cases sadhicha kaana പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടെൻ ലാക്ക് ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആണ് രണ്ടും പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് വെച്ചേ അടച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പാർട്ടിലി പേഡ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വരെയും കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവരിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് പേ ചെയ്യിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പേ ചെയ്യേണ്ട പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വരെയുള്ള എമൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ കൊണ്ട് പേ ചെയ്യിക്കേണ്ട നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അവിടെ അവർക്ക് എത്ര അവർ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പെർ ലോസ് ഷെയ്ക്കിൻ്റെ ഷെയ്ക്ക് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പെർ ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അവരെ കൊണ്ട് അടപ്പിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് സോ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലേറ്റർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ലോസിൽ തന്നിട്ട് ക്യാഷ് അനദർ ക്ലാസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയ്ക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയ്ക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിയെ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസുകളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ഓഫ് അതായത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ആണ് അല്ലേ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ആണ് സോ അപ് ടു ഡേറ്റ് ഓഫ് ഈ പറയുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ സോ അപ്പോൾ അത് കമ്പനി സോൾവൻ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ആ അപ് ടു ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ആ ബിസിനസ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പോൾ വരെയുള്ള ഡിബെഞ്ച് എന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തിരിക്കണം സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എഴുതി പോവാം ദെൻ കമ്പനി സോൾവൻ്റ് ആണെങ്കിലും അൺസെക്യൂരിറ്റീസ് വരെയുള്ള എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഫുള്ളായിട്ട് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അപ് ടു ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജൂൺ തേർട്ടീത്ത് ജൂണിലാണ് അല്ലേ പേയ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് തേർട്ടീത്ത് ജൂൺ ആണോ തേർട്ടീത്ത് ജൂൺ വരെയുള്ളത് കമ്പനി കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പനി സോൾവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സോ ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ വെയർ ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അരിയർ ആയിട്ട
ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സിക്സ് ലാക്ക് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സോ അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യാം ദെൻ പിന്നെ ക്വസ്റ്റിൽ ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഓരോരുത്തർക്ക് അസെറ്റ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷറി പേറ്റൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അസെറ്റ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമ്യൂനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പ്രത്യേകം ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമ്യൂനറേഷൻ പിന്നെ ആകെ ഇവിടെ അസെറ്റിന് ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അൺസെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും ബേസ് ചെയ്ത് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം അത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ദെൻ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതി ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ അസെറ്റ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് എഴുതിയെടുക്കുന്നു ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് സിക്സ് ലാക്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷറി ടെൻ ലാക്ക് പേറ്റൻ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ലാക്ക് സോ ഇത്രയും എമൗണ്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ഫിഗർ ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതാണ് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് എക്സ്പെൻസസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് എക്സ്പെൻസ് എഴുതി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി അടുത്തത് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമ്യൂറേഷൻ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമ്യൂറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ അസെസ് റിയലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അസെസ് റിയലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസെറ്റ് റിയലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയേക്കണതിൻ്റെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കിട്ടും ഓക്കെ സിക്സ് ലാക്ക് പ്ലസ് ടെൻ ലാക്ക് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് പ്ലസ് ഫോർ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ഓൾറെഡി ടെൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഗർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ലിക്വിഡേറ്റീസ് റെമ്യൂറേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സിക്കൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ അടുത്ത ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അപ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പിന്നെ അടുത്തത് ഇവിടെ ജൂണിൻ്റെ കേസ് തൽക്കാലം എഴുതി ഇടുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കില്ല കാരണം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്തെന്ന് അവർ സോൾവൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അവിടെ എമൗണ്ട് എഴുതാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ എമൗ ഇവിടെ സ്പേസ് ഇട്ട് വെക്കുക എഴുതണമെന്ന് പോലും ഇല്ല കാരണം സ്പേസ് ഇട്ട് വെക്കുക അഥവാ നമ്മൾ ഇൻ ഇൻസോൾവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എഴുതി ഇത് വെട്ടേണ്ട വരും എപ്പോഴും അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം കറക്ഷൻസ് ഇല്ലാണ്ട് വെട്ടാതെ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാതെയൊക്കെ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ എമൗണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വിട്ടാൽ മതി തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ആൻസർ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ്
എത്ര പേഴ്സണേ ആയിരുന്നു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പേഴ്സണേജ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആ ടെൻ പേഴ്സണേജ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പേഴ്സണേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ആണ് ടു ഇയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ടു ലാക്ക് ആവും ആ എമൗണ്ട് എഴുതി സോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഫിഗേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയും സോ ഫാർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വരെയുള്ള ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ ഈ പറയുന്ന അപ് ടു ഡേറ്റ് ജൂൺ വരെയുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയ വരെയുള്ള ഡിപെൻഡ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ആറ് മാസം ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ആറ് മാസം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വരെയുള്ള എമൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവരിൽ നിന്നും പേയ്മെൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇനി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഡിപെൻഡേഴ്സിൻ്റെ കേസ് ഡിപെൻഡേഴ്സിൻ്റെ കേസ് ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് സോ അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ആദ്യം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലെ എമൗണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് അവർക്ക് മൊത്തം കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നേരെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആൾക്ക് ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും രണ്ടാമത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ നയൻ ലാക്കും പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് നയൻ ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ട്വൽവ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് കമ്പനി എന്ന രീതിയിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫുള്ള് കൊടുക്കണം അതാണ് അവർ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളതിൽ എത്ര കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ഈ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും സോ ഫാർ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് മില്ലിംഗ് ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷറി പേറ്റൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ നേരെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഈ ഫിഗർ അല്ല ഇത്രയും അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫിഗർ ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അത്രയും ഫിഗർ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇത് ഓരോന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ സോഫ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് ഏതൊക്കെയാണോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്യുക ഇത് തൽക്കാലം എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കേസ് തൽക്കാലം എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടുന്ന ഈ ഫിഗറിൽ നിന്നും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഫിഗർ കിട്ടും എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആ സമയത്ത് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് സോ അപ്പോൾ ഇതിനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനുള്ളൂ ടോട്ടൽ റെസീപ്റ്റ് അതിൽ നിന്നും സോഫ നമ്മൾ കൊടുത്ത പേയ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് സോ അത് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ അതേ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളൂ സോ അപ്പോൾ അവർക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ലോസ് സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ട്വൽ ലാക്ക് അത് സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അതായത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും
22,000 minus 2. If we total the amount of amount, we will get the amount of amount of amount of minus of amount of amount of amount of amount of amount of amount of share of amount 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 divided by total number of equity share that balance sheet 15000 plus 5000 20000 so ingane minus divide cheyumbo namukku kittuna figure adana 62.65 ennu parayunna figure aanu namukku oru share mel namukku vanna loss 62 rupaya 65 paisa oru share mel equity shareholders ne nashtamana then ini avare Allocate and proportionate and our code or a theorem the Araka Taran and the the class of equity shares or Matrala, Erothanji, which is on the tender. The amount to so, we will balance the balance of 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 the balance Excess amount of page is the number of 5000 into 12.35. In the way, amount is the amount. I amount is 61,750. 5000 into 12.35. 12.35 is the amount of shareholders. So, the payment is the payment. The payment is the payment. The payment is the payment. The credit is the payment. The greatest finance statement account. Credit side like a, I am on the way. Sixty one thousand seven fifty number is the other other than the iron. Keep a fifteen thousand equity shares are worth a page. The other is 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 the E class of equity shareholders, 15,000 equity shareholders, in the number, Randy Ruba, or share mail, Randy Ruba, or Watanji Vaisa, which owned our contributor, total at the share and our 15,000 equity share in the total 15,000 equity share in the so, Padana 15,000 into 2.65, which multiply in the amount at Triano, at the amount E class of equity shareholders contributed in them. ಒಂದು 65 on a page either 75 on a suffering or share man 62.65 on a one or 12.35 it is positive figure positive figure payment a shareholders in a kitchen a little number of credit sale on a is under if they are over the page either to loo or Fifteen thousand share on all of So, our co or share made and did you are with an use angle multiply another fifteen thousand into two point six five. Okay, to thirty nine thousand seven fifty. So, there for my lack of fifteen thousand share number debit sale and a minus figure of another two point six five Five thousand share mail could carry around the sixty one thousand seven fifty number payment sale is the close in. So, the number is section level the year problem through the number change the number of 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 the number
കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേത് കമ്പനിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് ഫിഗർ വരുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് അവർ പേ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കമ്പനിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അതായത് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഫയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടതായ എമൗണ്ട് സോ ഫാർ നമ്മൾ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം എല്ലാ പോർഷൻസും കവറേജ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കവർ ചെയ്യാൻ ഇനി എക്സസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനത് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമെന്